我虽然说不太喜欢马明儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法呢？这个马宁儿，被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸！我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。快，小心点啊！来，小心！医生，医生。小心啊！医生，这边这边，快快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。女儿，坚持一下，没事的，坚持一下。医生很快来了。医生，医生，坚持一下。啊！哎，小姐，你干嘛？里面在做手术。先生怎么了？医生呢？
，在做手术。做手术？对啊。哎呀，医生，医生，啊，你是医生吗？啊，来，跟我来。哎、啊，快点，医生。哎呀，开什么玩笑啊！我正忙着呢，我这……哎，医生，你等一下，病人马上回来了。哎呀，医生，他应该不会走太远，我们去找他，快啊！啊，哎，外套，外套，外套。请问，你有没有看到一个穿着白色开领衫、断了左手右脚的人离开医院？没有。我们分头找吧。啊，好。好这是谁呀、啊？哎，大家快来看看！哎，这不是全国国术大赛总冠军马尼尔马先生吗？马尼尔，你怎么在这儿啊？朱飘逸不是送你上医院了吗？啊！陈明，你是条日本狗！我是日本狗，我是日本狗！住手！啊！马宁儿。我之前该跟你说的都已经跟你说了，可你一意孤行，现在后悔了吧？我说过，我从来就不知道什么叫做后悔。<笑>我们走，去死吧你！啊啊、看什么看？太像话了！啊等死吧你！我来帮你吧。走开！去！怎么样？四处找遍了没有啊？哎呦！你呢？哎，我也没找到。你怎么样？没有，不用再找了，我知道他在哪儿了。你们先回去，啊。宁儿，你没事吧？不如先吃点止疼药。你给我滚！我被打败了，而且败得很惨。怎么样？看到我现在这个样子，是不是很得意啊？啊！我怎么会呢？我不需要你的同情。如果你想帮我的话，你现在就给我滚滚！你现在说什么都无所谓，但是你需要医生，你需要……我不需要，我什么都不需要。周飘逸，你夺走了我的一切，现在我只剩下这一点点的尊严。难道你也要抢走吗？如
果你对我还有一点点仁慈，可不可以请你马上离开？不要连我现在一点点的尊严都要抢走，行不行？行不行？行，我走了。吃的喝的，还有一些药，在桌上。报仇。我还用说吗？那帮日本人，我早就该教训教训他们了。我举双手双脚赞成。嘿，哎，朴野，要不要我帮你打头阵？打头阵就不用了，你帮我向日本人下战书吧。哎，这是个好差事啊，我喜欢。我决定以其人之道还治其人之身。迎春，我需要你帮我发动上海所有报纸，全面报道我挑战河内京的事。放心，包在我身上。站住！你，什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的。愣着干什么呀？赶紧去通报去啊！你，在这等着。又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了啊！要不要我帮你除除妖气啊？啊！还有你，大鲸鱼，哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书，看我干什么？啊，哼，没见过帅哥啊，啊？怎么回事？嗯、你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。接着，挑战书，看我干嘛？啊？没见过帅哥啊？啊？怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了。后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了。那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你
，你，你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好了，这里可是中国。到底谁有没有好结果，我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到处都是朱飘逸挑战河内的消息。武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼，挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及。柳云春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同，要难对付的多。啊，但是河内这场比赛是不能输的，你有什么主意？这这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊。朱飘逸在上海的名气是越来越大了，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊。我想过了，唯一妥当的办法，就是在比赛规则上做文章。恭喜先生。您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天，朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个。宫崎先生，您放心。我办事儿，肯定办得漂漂亮亮的，滴水不漏的。陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。来，宫崎先生，您放心吧。何内金，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊
，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。呵
大家一个重磅消息：朱飘逸真本事厉害。那天他和河内京的比赛，我可是亲眼所见呐。本来啊，他差点迟到，结果在最后一刻，他就从天而降，简直不亚于天神呐。哎，您这说的是真事儿啊，还是在讲神话故事啊？是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势，后来啊，我才发现。他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住，最后啪又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁尔，这朱飘逸又打败了河内京，哎，这不就说明朱飘逸比马宁尔还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈，真是人比人气死人。<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说？我要是他，干脆找个地方钻进去。以我之见，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都、就是虚的，什么第一那是假的。这朱飘逸才叫厉害呢。就对。叫做后悔。你等着，我一定会杀了你怎么样？这篇关于太极拳的稿子写得如何？写得很好。哎，刘叔叔，您看看吧。哎，太极拳你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这一下河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁儿就……他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样了。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东洋，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。宁儿，周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴，但为自己难过
，从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正龙县。你我从此，老死不相往来。正龙县是我最后的地方，希望你不要再抢了，妈你啊，他要去杀宫崎。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？嗯、现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。啊
已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟，西于强。外遇起舞，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎。
他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，工期果然阴险。现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？啊，有了。林春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。李迎春，把你身上的枪扔掉，快点！李迎春，把你身上的枪扔掉。在头疼着怎么才能杀了你呢？没想到你这么快就自己送上门来了，柳迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料。武林你好卑鄙，卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表。报关凭证、货运单据全部都在这里，你有命把他们带走吗？柳迎春，再见。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，立雪。有话好好说，我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？李雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我。你现在会在哪儿？你上次跟我说
，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通讯社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，你、呃、麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴，你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
臣民，啊，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认。我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我打死了！别过来，都别动！别过来啊！别过来！别过来啊！飘逸
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧，走。表爷，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够。为国为民再立新功，振兴中华武术之威乃飘逸几人。将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重、啊。